贵宾，然后现场的记者朋友，大家好。哇，我刚刚必须要偷偷报一下的，今天邀请佩丽到现场才发现，她其实对翡翠的知识非常了得。刚在后台一边在佩戴的时候，考了我们公关经理好多问题。还好，我们公关经理这个知识也是非常的深厚，没有被你考倒。没有，因为我很喜欢研究美丽的东西。然后今天看到那么漂亮的翡翠，一定要跟他请教一下，因为翡翠有很多学问的。我们的项链，还有手镯，还有戒指，价值就超过了将近五亿元台币。刚才一听到价钱的时候，他张大了嘴巴。我知道翡翠的价值非常高，但是，呃，今天身上带的这么价值连城，就带了两栋豪宅。刚才说你要直接就先回答。刚<笑>刚我有说，干脆就是等我把鞋子脱了，我用跑的会比较快一点。<笑>但是因为真的很漂亮，然后，呃，我自己觉得这个。翡翠的学问很高，然后这次，呃，特别有馆长在楼下，还有一个专门的这个博物馆，博物馆让我们了解到更多翡翠的知识，也知道要珍惜这个宝物，所以我今天带了这个，觉得真的很漂亮，很喜欢，对不对？那我们先讲一下，其实佩岑你自己对时尚也非常有看法，那今天的搭配是自己的想法吗？还有你期待大家怎么样来搭配翡翠手镯？啊、uh, ，我记得以前就是会觉得手镯好像是比较就是年。长的妈妈，他们都很喜欢戴，但是我最近很喜欢戴手镯，我觉得手镯可以，呃，自己混搭，就可以搭出一些比较年轻、比较个性的感觉。然后，呃，一般我们想说戴翡翠一定是，呃，要穿礼服啊，或者是要很正式。但是我觉得有的时候我们如果是 casual 的搭配，其实配上一条呃漂亮的翡翠项链，我觉得这样子还蛮有个性，也是很时尚。所以每一件物品它都是独一无二。就像我们每个人一样，有自己的纹理，然后有自己，呃，沉淀呈现出不一样的光泽。所以我觉得翡翠它迷人的地方，就是因为每一件翡翠的雕刻物，或者是你看它做出来的饰品，它都有独一无二的光彩，然后有它面对阳光反射出来不一样的亮度。嗯、所以我觉得，呃，就好像我们每个人一样，我们都是一个独特的个体。然后，呃，翡翠它不见得是完美的，因为它有不一样的沉淀，它里面有不一样的。呃，矿物质，我觉得这会让每一样作品都有展现出属于他们自己的样子，所以我觉得这个是翡翠最美、最迷人的地方。那其实佩子她的第一只人生的翡翠手镯，好像是外婆送你的，对不对？对，可以跟我讲一下这小故事。因为我外婆是一个非常节省的女人，她平常几乎都完全没有花钱，没有出门。然后，呃，我记得那时候在结婚的时候，我外婆应该是就拿了她自己的私房钱，然后去买了一个翡翠的呃，就是手镯送给我。那她觉得，呃，翡翠的手镯代表是圆满。然后戴在手上也保表示说家人永远保护着你这样子，所以呃我就很谢谢外婆。那我也舍不得戴，我希望说呃以后留下来，如果我女儿要嫁的时候，我也能够传承下去。对，哎，身上带了超过五亿元的翡翠饰品，然后呃今天特别喜欢的就是这个翡翠手镯，因为一般我们可能对于手镯的印象觉得好像比较刻板一点，但是今天呃就是希望用一些比较呃。另类的混搭风，让大家知道说翡翠手镯也可以很个性、很年轻、很时尚。我觉得翡翠有一种很神秘的美感，而且它呃特别，我觉得可以展现那种东方美的感觉。所以现在我觉得你在很多的这个典礼上头都可以看到很多外国的明星身上都会戴翡翠，然后有一些很特别的设计。我觉得翡翠反而可以显现出女人那种优雅的。女人味，然后呃搭配得宜的话，我觉得也很很时尚，然后很有个性。翡翠，我觉得它是一种比较古典，然后比较神秘，然后它有很多呃不一样的纹路。我觉得那个就是看首饰的设计搭配，然后呃其实翡翠搭配钻石也有不一样的美感。像我今天戴的这个链子，就是翡翠加上一点钻石，就会呃有一点。闪闪的，但是又有点小低调这样子，就希望说身边条件很不错的女孩子都可以，呃，找到属于自己的幸福嘛。因为我觉得单身的女孩总是会想要谈恋爱的感觉。不过我常常都会劝单身的朋友说，好好享受单身，因为我觉得，呃，单身的时候也有。
这个一个人的自由，然后两个人的时候也有两个人的温暖，所以我觉得不管你是在什么状态，就是自己保持着一个开心的心情最重要。我就是想说过几年再再升级，再生 baby， 因为我现在觉得呃还在就是学习当太太啊，然后呃两个人现在也呃相处的还可以这样子，所以没有很急，但是呃。我就这慢慢再考虑一下。我觉得可以做自己是最快乐的事情，所以呃，就是尽量都是保持开心的状态。我们比较少把呃生活上，比如工作的压力带回家。那见到面的时候，通常都是呃，就是。在比较 positive 的那个气氛之下，我觉得女儿跟妈妈之间的关系是很难形容的。然后，所以我觉得如果可以的话，我一定想要生一个女儿，因为女儿比较呃可以打扮她，然后跟妈妈好像也比较亲近这样子。所以我觉得如果没有生女儿，会是很大的遗憾。